momento importante aquí también de Hayes, eh, haces por ir del final con un derroche intangible, ahí veis, eh, te gana una carrera que parece que no, vale, no va de nada, pero es el primero en llegar al otro lado y es el primero en poder penalizar esa opción de, esa opción de dos puntos gratis y después te roba dos puntos más eh, en esa opción eh, con, el, con el tapón. Entonces son cuatro puntos en un partido que va muy muy apretado. Esos son el tipo de cosas, yo creo, el que, no, que no se reconocen suficientemente en la labor de Nigel Hayes. Eh, es un jugador que lo está pasando mal a nivel ofensivo, no está encontrando sus tiros, no está encontrando sus, sus tiros de esquina sobre todo, que era algo que en Zalgiris hacía de manera bastante habitual y regular. Y yo creo que en el Barça, a nivel de espaciado, se le está pidiendo otra cosa diferente. Se le está pidiendo que asuma un poquito más eh, alguna opción de poste bajo, que asuma alguna opción de castigar medias distancias. Yo creo que era un jugador que, en ese juego, desde estar parado en la esquina y poder recibir ahí sobre opciones de bloqueo directo, sobre ventaja generada, era un jugador que está, estaba funcionando muy bien ahí y esto en el Barça no lo está encontrando. Y en ese sentido yo creo que eso es lo que, eh, a nivel ofensivo, estabilizaba su juego, le daba esa tranquilidad. Y vemos un Hayes más ansioso, un Hayes que nota que, bueno, que los tiros le pesan mucho, porque se va a jugar tiros que son bastante incómodos para él también, porque son complicados, son esos tiros de, de, de media distancia. Y que, bueno, van a tener, bueno, no va a tener ese, ese, ese punto de seguridad, ese colchón de puntos que le puede dar eh, acceder a esos tiros de, de larga distancia, que sí que encontró sobre todo al inicio de temporada y que ahora le está costando encontrar muchísimo más. Eh, está Ander diciendo que Hayes está infravalorado Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí No se le pone en el, en el valor que, que le corresponde Porque es un jugador que, que casa muy bien con el sistema defensivo Que quiere planear que quiere plantear Saras eh, Jugador intercambiable, que te puede defender con comodidad eh, Evidentemente cuanto más pequeño es el rival Más incómodo se le va a hacer alejarse al, cuando tiene que hacer lejos del aro Pero con bastante solvencia te puede defender prácticamente las cinco posiciones del campo Le cuesta más con los cinco, le cuesta más con los unos Pero del 2 al 4 eh, es un tío que lo hemos visto defender a, a prácticamente a cualquier perfil de jugador eh, Es el jugador al que Sara suele poner delante de, ma de manejadores especialistas rivales también Entonces, bueno, yo creo que el momento de Hayes... Eh, Llegará también, ha tenido momentos buenos durante la temporada, lo van a necesitar el Barça por el perfil de jugador que es, porque a nivel defensivo te da muchísima estabilidad. Y bueno, eh, continuidad del año que viene, pues evidentemente es una de las piezas eh, que está sonando que pueda, que pueda no tener continuidad si se presenta una mejor opción de mercado, pero para mí dentro de esta temporada todavía está en disposición de echar una mano y de ser un jugador importante para ayudar a conseguir los objetivos de la temporada sin duda. Thank you.